Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın Ürkler Köşesi'nde sizlere Danuvaları tanıtmaya çalışacağım. Diğer ismiyle Great Dane'ler. Bu ırkın kökeni zannedildiğinin aksine Danimarka olarak düşünülür. İsminden dolayı Danuva denmesinden iri Danimarkalı gibi zannedilir. Great Dane denmesinden dolayı aslında bu köpeğin ırkın kökeni, orijini Almanya'dır. Yaklaşık 300-400 yıllık bir geçmişe sahip olan köpektir. Çok çok eski zamanlarda Almanya'da özellikle domuz avlarında güçlü ve dirayetli bir köpek yaratmak hedefli mastif melezlemeleri sonucunda ortaya çıkartılmış olan bir ırktır Danovalar. Gördüğünüz gibi dünyadaki en büyük ırklardan bir tanesi Danovalar oldukça yüksek bir cidago ölçüsüne sahip. Yani yüksekliği köpek ırkları içerisinde Irish Wolfhound'lardan sonra en yüksek olan köpektir. Hatta kafa kafaya denilebilecek kadar yüksek olan bir köpek Danovalar. Aslında atletik yapılı olan köpeklerdir. O yüzden diğer mastifler gibi özellikle İngiliz mastif gibi enine genişlemesi çok yüksek olan bir köpek değil. Aerodinamik bir yapısı var. Dolayısıyla da kilo ağırlığı çok çok yüksek rakamlara ulaşmaz. Ama tabii ki Cidago yüksekliği oldukça büyük olan bir köpek. Çeşitli renk varyetelerinde görülebiliyor. Burada gördüğünüz gibi siyah olabiliyor ve bu siyah rengi Almanya'da Doce Dogi e, ismini veriyorlar. Doce Dogi ismiyle anılıyor. Bunun haricinde siyah beyaz olabiliyor. Boston denilen bir tipi var. Tıpkı Boston teriyeler gibi bir renk varyetesi. Siyah ve beyazdan ortası beyaz olacak şekilde akıtmalı şekilde bir organizasyonu var. Renk varyetesi var. Buna Boston denilebiliyor renk olarak. Ayrıca parçalı renkli siyah beyaz olanı var. Buna da Harley Quinn ismi verilebiliyor. Harley Quinn diye anılıyor. Yine Danuvalar'da. Bunun haricinde yine maviye çalan gri mavi arası e, renkte olabiliyorlar. Yine Faun denilen ya da Gazel diye e, isimlendirilen kahverengi renkte olabiliyorlar. Ya da Brindle ya da bizim kaplan derisi manzarası dediğimiz renk varyetesinde olabiliyorlar Danuvalar. Yapı olarak çok aristokrat köpeklerdir. Çok gentle köpeklerdir. E, cüsselerinin bize gösterdiğinin dışında aslında yanıltıcıdır cüsseleri. Son derece nazik e, hayvanlardır. Aslında böyle çekinik, ürkek karakterli olanlarına çok rastlarız. Mesela buradaki köpek öyle bir köpektir. Utangaç e, bir köpektir. Yapı olarak son derece nazik köpekler. Hiç cüsselerinden beklenmeyecek kadar nazik olan köpekler, hareketlilikleri, e, orta seviye olan köpekler ama tabii ki özellikle ev içerisinde besleyecek olanlar cüssesinden dolayı bazen kontrolsüz ortopedik hareketler şekillendirebilirler. O yüzden eşyalara veyahut da kendilerine ya da çarptıkları insanlara cüsselerinden dolayı zarar verebilecek kadar kuvvetli olan ve iri cüsseli olan e, köpekler, danuvalar. Yine bu köpeğin tüy yapısı, undercoat'u alt tüy yapısı hemen hemen hiç olmayan bir köpek. O yüzden soğuk hava şartlarına aslında çok çok dayanıklı bir köpek değil. Outdoor yaşatılabiliyor dışarıda ama e, çok korunaklı bir kulübesi olması gerekiyor ve bundan da çok hoşnut olmuyorlar. Özellikle İç Anadolu veyahut da Doğu Anadolu iklimine sahip olan kışların sert geçtiği bölgelerde indoor yaşatılması gereken, kapalı mekanda yaşaması gereken köpekler dışarıda üşüyebilirler ve buna bağlı olarak da sağlık problemleri şekillenebiliyor Danuvalar'da. Kısa tüylü olmalarına bağlı olarak sert zeminde yatırılan e, Great Dane'lerde, Danuvalar'da çok sık karşılaştığımız dekübit istediğimiz yatak yaraları şekillenebiliyor. Özellikle dirsek bölgeleri, arka bacaklar ve e, eklem çıkıntılarının olduğu bölgelerde sert zeminle e, olan münasebete bağlı olarak hayvanın da cüssesinin ağırlığı o bölgelerde kıl foliküllerinin yok olması ve e, nedbe dokularının oluşması, granulomlarının oluşması ve buna bağlı olarak ciddi dekübitis yaralarının, yatak yaralarının oluşmasıyla karşı karşıya kalınabiliyor. E, bu tip köpeklerde yumuşak zemin yataklar oluşturmak eğer dışarıda yaşatılıyorsa ılıman iklime sahip olan yerlerde mutlaka yatacağı yerde saman kullanılması, saman yatakların kullanılmasıyla dekübitler önlenebilir. Eğer oluşmuş dekübitler varsa da bu bölgelerin nemlendirici kremlerle e, özellikle vazelin kullanabiliyorsunuz. Yumuşatılarak o bölgenin tekrar canlandırılması ve ölü dokularının, granülasyon dokularının uzaklaştırılması söz konusu olabiliyor ama dekübitler oldukça inatçı oluyorlar. Bu hayvanın eğitilebilirlik seviyesi orta 
seviyedir. Orta seviyede eğitilebilirliği olan köpekler. Bölgesel korumaya orta seviyede yatkınlıkları vardır. Yani bekçilik özellikleri vardır ama çok çok kuvvetli değil. Ee, söylediğim gibi çok aristokrat köpeklerdir. Sakin yapılanmaları vardır. Cüsselerinin aksine dediğim gibi çekinik ve utangaç e, olabilen köpeklerdir. Görev köpeği olarak kullanılmak için ne fizik olarak ne mental olarak çok yatkın köpekler değil. Çok uygun köpekler değil. Ama e, görüntüleri ve asaletlerinden dolayı e, eskiden beri tanınan bilinen köpekler. 1990'larda Türkiye'de de çok popüler olan bir ırkken daha sonra beslenme zorlukları, e, cüssesinin iriliği, ev içerisinde bakılan danuvaların yaşadıkları sıkıntılar kendilerinin ve sahiplerine bağlı artık pop popülaritesini yitirmiş olan köpeklerden bir tanesi. E, video içerisinde renk var yetelerini göreceksiniz e, danuvaların. Bahsettiğim gibi Harlequin, Brindle, Grey, Fawn, Black ve Boston dediğimiz renk var yetelerinde e, olabilen köpekler. Bu ırkın hem cüssesine bağlı olarak, büyük bir ırk olmasına bağlı olarak maalesef yaşam süresi çok uzun değil. 8 ila 10 yıl arasında bir yaşam süresine sahip olan bir köpek ve birçok hastalığa genetik yatkınlığı olan bir köpek. Özellikle kalp hastalıklarına genetik olarak çok yatkın, DCM diye bilinen kalp büyümesine bağlı köpeğin ani olarak hayatını kaybetmesiyle karakterize genetik bir hastalığa ciddi anlamda yatkınlığı var. Mide dönmesine Gastrik dilatasyon volvulus dediğimiz mide dönmesine çok ciddi yatkınlığı var. O yüzden e, bu ırkın beslenmesine çok dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka en az iki öğün beslenmesi gerekiyor. Tek öğün yüksek miktarda mama almak, aşırı su tüketimi, karnı doluyken, tokken e, ağır egzersiz yapılması gibi hatalardan kaçınmak gerekiyor. Bunlar mide dönmesini tetikleyecek olan e, yanlışlar. Bunun haricinde hipotiroidizme yatkınlığı var bu hayvanın. Tiroid fonksiyon bozukluklarına yatkınlığı var. Böbrek fonksiyon bozukluklarına yine yatkınlığı olan ırklardan bir tanesi. Wobbler sendrom denilen aynı zamanda Dobermanlarda da genetik olarak gözlemlediğimiz nörolojik bir hastalığa da yatkınlığı olan ırklar. Ortopedik anlamda zaten iri olması bütün büyük ırklarda olduğu gibi e, bu ırkında özellikle kalça displasisine ve dirsek displasisine kalça çıkığı ve dirsek çıkığına Genetik olarak yatkın olması anlamına geliyor. Ee, yine bu ırkın göz anomalilerine yatkınlığı çok fazla. Entropion, ektropion dediğimiz gözün e, göz kapaklarının içeriye kıvrılması ve veya da tam tersi dışarıya kıvrılmasına bağlı olarak e, entropion, ektropion e, hastalıklarına yatkınlığı var. Bu hastalıkların da tedavi şekli sadece operatif müdahale ile mümkün oluyor. Yine cherry eye dediğimiz ya da kiraz göz diye bilinen e, Harder bezi hiperplazisi diye de anılan e, üçüncü göz kapağının anomalik durumlarına da e, yatkınlığı olan bir ırk. O yüzden bu anlamda da dikkat edilmesi gereken ırklardan bir tanesi. Beslenmesine çok dikkat edilmesi gerekiyor bu ırkın. Söylediğim gibi en az iki öğün beslenmesi mutlaka kilosuna uygun bir besleme, aktivasyona uygun bir besleme yapılması gerekiyor. Genellikle bu ırkta obezite ile çok karşılaşmayız. Ama yine de aşırı beslemelerden kaçınmak gerekiyor. Özellikle bu ırkı tercih edenler genellikle büyük olmasıyla bağlantılı olarak hoşlarına gittiği için bu ırkı tercih ediyorlar. Ve de ne yapıyorlar? Özellikle çocukluk yaşlarında, çocukluk dönemlerindeyken çok besleyip, çok besledikleri takdirde ya da yüksek proteinli besledikleri takdirde çok büyüyeceğini düşünerek hareket ediyorlar. Çok doğru bir mantık değil bu. Özellikle kemik gelişimle ağırlık birbirine paralellik seyretmediği takdirde bu hayvanların uzun kemik yapıları bir anda bozulabiliyor. Ve bu hayvanlarda işte raşitizm ya da deforme kemik çatıyla çok karşılaşabiliyoruz. Bunun da genellikle nedeni erken dönemde yüksek miktarda besleme ya da çok yüksek protein bağ kullanımına bağlı olarak e, akut böbrek yetmezliklerinin şekillenmesi ya da böbrek taşlarının erken yaşlarda oluşması kristallerin oluşmasıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu ırkı edinmeyi planlayan kişiler büyüklüğünü mutlaka hesaba katmalı. Soğuk havalardan hoşlanmayacağını mutlaka bilmeli. Gezintiye ve egzersize ihtiyacı var ama orta seviye öyle çok çok süper aktif köpekler değil. Bir doberman gibi egzersize ihtiyacı olan bir köpek değil ama orta seviyede egzersize ihtiyacı olan köpekler. Yine bu ırkın özellikle serbest gezintilerinde e, trafiğe çok dikkat etmek gerekiyor. Büyüklüğüne bağlı olarak refleksleri zayıf olabilen bir köpek. O yüzden hedef olabiliyor. Trafik kazaları açısından 
cadde kenarlarında veya da caddelere yakın bölgelerde serbestli sağlanmaması e, oldukça önemli noktalardan bir tanesi. Yine tüy bakımı olarak haftada iki defa tımarlanması yeterli olan e, köpekler, kısa tüylü köpekler ama bu hiç tımarlanmayacağı anlamına gelmez. Haftada iki defa ters düz şekilde mutlaka e, bu ırkı da tımarlamak gerekiyor. Tabii ki daha özel taraklar kullanılıyor. Ya ince kısa tel tarakları kullanmak ya da eldiven şeklindeki tarakları kullanmak bu ırk için çok daha e, doğru olacaktır. Ve söylediğim gibi özellikle e, yattıkları zeminlere dikkat etmek gerekiyor. Belli bir yaşa geldikten sonra özellikle 2 yaşın üstüne çıktıktan sonra e, hareketleri son derece kararlı olabilen ırklar aslında o evreyi sıkıntısız atlattığı takdirde hayvan sahibi çok rahat ev içerisinde e, bu ırkı besleyebilir ama e, iri cüsseli bir köpek olduğu için zaman zaman bu cüsseye bağlı olarak kazalar yaşanabilir. Özellikle kuyruğuyla bağlantılı sağa sola çarparak bir şeyleri devirmek Danuva besleyen insanların e, hepsinin yaşadığı olgulardan bir tanesi. Söylediğim gibi popülaritesi artık düşmüş olan bir ırk olmasına rağmen e, özellikle pet olarak kesinlikle önereceğimiz ırklardan biri handikapları, handikaplı yanlarını bilmek ve ona göre yaşatmakta e, fayda var. Erkekleri dişilerine göre çok daha iri e, yapılanmaları oluyor. Omuz yükseklik, yükseklikleri 95 santimlere hatta e, 100 santimlere ulaşabilen e, Great Dane'lerle karşılaşmak olasılık dahilinde. Çok yüksek köpekler söylediğim gibi dişiler biraz daha ufak oluyorlar ama genellikle yapı atletik olarak kalıyor bu ırklarda. Beslemek için e, özellikle bu ırkın hastaları için e, anlayabiliyorum. Çünkü çok nevi şahsına münhasır köpekler ama bir Danua edinmeden önce özellikle fiziksel e, olguları olgulara hakim olmak ve karakteri konusunda da mutlaka fikir sahip, sahibi olmanızı öneriyorum.